praise the Lord God our King. Kingdom greetings from Global Diploma College Center, Manila, Philippines. This is LV God's Castle and Ambassador from Manila. Grace and truth from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang ating session teaching for this time is entitled Eight Characteristics of the King. Number one, God is King. Sa Psalms 145 and 1, read, Ipabubunyi kita, O Diyos, aking hari. This is a statement made by King David. Ang Diyos kahit kailan ay hindi niya inidentify ang kanyang sarili as president, prime minister, nor politician, nor congressman, nor mayor. Ngunit inidentify ng Diyos ang kanyang sarili na isang hari. At sinasabi, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan kailanman. You don't praise the name of a president or mayor or hindi natin pinupuri ang isang leader ng isang bansa. Ngunit ang ating pupurihin ay ang pangalan ng hari. Ang Diyos ay hari. Number two characteristics. Ang Diyos ay king by birth right. You cannot vote in God as king. Ang kingdom ay kakaiba sa democracy. Sa democracy, inihahalal ang presidente. Sa Matthew 2 and 2, isang pahayag mula sa gospel ni Matthew. Sinasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagat nakita ng kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahim. Here is another statement of Matthew na sinasabing, we have come to worship him, the king. Ang mga kings ay pumaroon upang sambahin ang hari. Number three, characteristics. Hindi mo maaalis ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Marami mga bansa globally na binoboto o hinihahalal ang kanilang presidente, ang kanilang prime ministers, ang kanilang mga officers. They are voted by the people sa democracy. Ngunit sa kingdom, hindi mo pwedeng iboto ang hari o hindi mo siya pwedeng alisin sa kanyang pagiging hari. Bakit? Sa 1 Timothy 1.17, let's read. Ngayoy, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ang kapurihan at kalwalhatian magpakailan kailanman siya nawa. In other words, God is described as, a, as different from any other king sapagkat siya ay God forever. He is king forever. Number four characteristics, God is king. His authority is absolute. Sa Psalms 119 verse 89, let's read. Magpakailanman o Panginoon ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang salita mo'y magpawalang hanggan. Natatag sa langit. Ang kanyang salita ay hindi mababago. It's absolute. You cannot change it. Hindi mo ito mababago. Hindi mo ito makukwestiyon. Hindi mo ito mapagdidibatihan. Ang salita niya ay fear, matatag, settled, fixed. Hindi ito makikilos. Hindi hindi ito mababago. Siya ay nagbigay ng statement. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang mga lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay hari. Pag siya ay nagsasalita, ang kanyang salita ay nagiging kautusan o batas. Sa Isaiah 55 verse 11, si Isaiah isang prop- peta ay nagbigay ng isang prophetic statement tungkol sa Diyos. Hallelujah! Basahin natin, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ito ang lahat ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinasuguan. The word that goes out of the mouth of God becomes law. So nung nilikha niya ang langit, ako anuman ang kanyang ninanais o ninanasa, ito ay kanyang sinasalita at ito ay nagiging kautusan. So nung nilikha ng Diyos ang isda, ay siya ay nangusap sa tubig at nagkaroon nga ng isda, the fish become. So ang law ng fish is to live in water at pag inalis mo ang isda sa tubig, ito ay mamamatay. Isa pang sitwasyon na ginawa ng Diyos ay ito, nang nilikha niya ang tao. 
Sinabi niya, likain ang taat natin ng tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating anyo, at magkaroon sila ng kapangyarihan o kapamalaan. Let them, magkaroon sila. Ang salitang sila ay isa ng kautusan. Let them have dominion. So, there is no one else on earth na merong dominion o kapamalaan dito sa lupa kundi ang tao lamang. Let them. Sino yun? Male and female, babae at lalaki. So binigyan niya sila ng kapamalan at ito ay isang kautusan. That means ang anumang espiritu na nadito sa lupa na hindi babae o lalaki ay illegal dito sa lupa. Ang sabi niya, ang salita niya ay hindi babalik ng walang kabuluhan kundi gaganapin ito ang kanyang kilalulugdan. Pag ang Diyos na hari ay nagsalita, gaganapin ito ang lahat ng kanyang kinalulugdan. Kinalulugdan, what he desire, what he please, at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. That law is being sent. He said, sinugo niya ang kanyang salita at sila'y kanilang pinagaling. Ang salita na kanyang sinugo ang nagpagaling sa kanila. Number six, characteristics. Ang Diyos ay hari and personally, He owns lahat ng bagay na kanyang nilikha din sa langit at sa lupa. Labag sa batas ng lahat ng kahit anumang bansa na magbigay ng property o kahit ano paman mula sa, i- sa inyong mga bansa ang isang presidente o pangulo ng isang bansa. Ito ay magiging illegal o labag sa saligang batas o constitution ng isang bansa. Munit ang Diyos bilang nagmamayari ng lahat ng bagay sapagat ito'y kanyang inilikha, ang lahat ng kanyang nais na ibigay sa kanino man o sino man ay pwede at maaari anytime, anything. Why? Because He owns everything personally. In Isaiah 66 verse 2, basahin natin, Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay inilikha ng aking kamay at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito sabi ng Panginoon He made the heavens and the earth with His finger Hallelujah! Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan lahat ng ating nakikita ay Kanyang ginawa at pati ng lahat ng hindi nakita natin nakikita lahat ng Kanyang ginawa lahat nito So when He speaks in heaven Do you know that pag nangusap ang hari sa langit, ang mga angels ay ipinapanganap. Angels were created. Siya ang nagmamayari ng lahat ng army sa langit at lahat ng mga bagay sa langit. He owned it personally. Sa democracy, ikaw ay owner, nagmamayari. Pero sa kingdom, ang Diyos, ang hari, ang siyang nagmamayari ng lahat ng bagay. Kaya nga siya ay tinatawag na Lord. Sapagat Lord means owner. And every king is Lord and every Lord is King. In Psalms 24 and 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong naririto, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Number 7 characteristics, God is King and He choose who will be His citizens. He choose who He want to be citizens. Pinipili ng Diyos o ng Hari ang kanyang magiging mamamayan. God never created a religion. Ang religion ay man search for God. Si Adan, ating forefather, nag siya ay magkasala. Ang earth ay nag, naging uh, chaos, naging out of order, at naging empty. And darkness was upon the face of the deep. Si Adam ay nagrebelde laban sa salita ng Diyos at siya ay napalayas mula sa Garden of Eden. Ngunit ang Diyos ay siya ang nagnanais kung sino ang kanyang mga mamamayan sa mga bansa natin. You choose your president. Ang choice ng leaders ay nasa tao. At sa lahat ng mga bansa, ang choice ng mga leaders is in the people. Ngunit sa kingdom, ang choice ng mga tao ay nasa kamay ng Diyos. Ang Christianity at ang mga religious organization, sila ay naghihikayat ng sinatawag na soul winning. Sila yung pumipili kung sino ang kanilang hihikayatin. For there are many choices. Ang churches ay na-reduced to a religion, especially ang Christianity. So sila ang pumipili kung ano yung gusto nila. Ngunit sa kingdom, ang king ang pumipili kung sino ang kanyang magiging mga mamamayan. 
Sa isang bansa, pag ang isang tao ay pinanganak sa bansa na kanyang pinanganakan, he became a citizen of that country. Ang kanyang kapanganak ang, ang nagbibigay sa kanya ng mga rights, karapatan at pribilehiyo bilang mamamayan ng bansa na kung saan siya ay pinanganak. So in the kingdom, the citizen's choice is in the king. Hallelujah! Salamat sa Diyos at hindi na kami mga tinatawag na Christians sapagkat diniliver kami ng Lord, ng Diyos na ating hari mula sa Christianity. We are kingdom citizens. Ang Diyos ang pum- Pumili sa atin. How? When? Sa Ephesians 1 and 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. He chose us in Him, the King. Kailan? Bago pa itinatag ang sanlibutan. So the King chose His citizens. Why? To be holy para maging banal. How you came to be citizen of heaven? Citizens of heaven now are holy. That word holy, ang ibig sabihin ay integrity. He and His word are the same. Pinili niya tayo upang maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. In the kingdom of love, in the kingdom of God, God chose His citizens para maging banal, blameless in His sight, in, in love. In John 15:16, Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at kayo'y aking inihalal. You are chosen, you are appointed, upang kayo'y magsiyaon at magsipabunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa iyo. Ye have not chosen me, but God has chosen you. Kaya nga, lahat ng mamamaya ng kalian ng Diyos ay pinili ng Diyos. si ang kingdom ay hindi church. Ang kingdom ay hindi religion. Sa kingdom, God choose who He want to become citizens ng kalian ng Diyos. Made in His likeness and in His image, you have been chosen. Ikaw ay pinili. Ikaw ay inihalal para ikaw ay magpabunga, magkabunga magsipabunga to produce much fruit every kingdom citizen reproduced fruit and yung bunga na yon is reproducing yourself i-reproduce mo kung ano ka you are a kingdom citizen so you also produce a kingdom citizen Jesus called the 12 disciples and the 12 disciples reproduce other disciples. Si Paul, ang kanyang ni-reproduce na disciple ay si Timothy, si Titus, and I have many other uh, disciples. Each disciple reproduce. Number eight characteristic, God is king and he embodies his kingdom. Siya ang kumakatawan sa kanyang karian, sa kanyang government. At ito ay nagmamanifest sa kanyang mga citizens. Ang government ay ang kanyang karian. It's an invisible kingdom. At siya ang kumakatawan dito. Ibig sabihin, all the king... All that the king is, it is in his citizens. Katulad ng Congress is the body, the Senate is the body, and the executive branch is the body. But in the kingdom, the executive branch, the Congress and the Senate are all in one. Where? Nasa citizens in the kingdom. The king's word is law. Now, ano ang ginawa ng hari? He said, aking isusulat ang aking kautusan. Ito ang tipan na pinakikipagtipan ko sa inyo sa araw na yon. This is the covenant. Aking isusulat ang aking kautusan sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip. The king writes his laws in the hearts and minds of his citizens. Hallelujah! That's why ang king ang kumakatawan sa kanyang karian. The king embodies his citizens. In other words, siya ay nagpahayag. Datapwat, hanapin muna ninyo ang karian ng Diyos. At ang kanyang katwiran, seek his kingdom. Maraming mga kingdom. But God has only one kingdom. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Dumating na wa ang karian mo. The kingdom is the government of the king. Ang parehong kingdom na nawala kay Adam ay ang parehong kingdom na ninakaw ni Satan kay Adam. What Adam lost when he sinned, 
He rebelled against the king. Si Adam ay hindi nahulog mula sa langit. Adam fall from dominion, not from ev- heaven. And Adam lost dominion. What Adam lost ay ni-restore back ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga in Matthew 6 and 10, dumating nawa ang karya mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. The original plan of God is to extend, to expand, and to establish the nation of heaven on earth. Ang original plan ng Diyos sa sangkatauhan ay itatag, i-extend, at i-expand ang kanyang heavenly kingdom sa lupa, sa puso ng mga tao. That was the original plan of God for man in John 17:22 at ang kaluwalhati ang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila maging isa na gaya naman natin na iisa ang kaluwalhati ng Diyos ay pupunuin ang lupa gaya ng pagtatakip ng tubig sa daga the glory of the Lord shall fill the earth as the waters covers the sea ang glory ng Lord ay ang kanya ang nature, ang kanyang presence. His glory, His presence shall fill the earth as the waters covers the sea. Ang glory ng king ay nakatrapped sa kanyang nature. Kung sino siya, ang kanyang lifestyle, ang kanyang customs are in His nature. Ang king, characteristics and kingdom. Ano ang king characteristics? Oh, number one ay ang kanyang integrity. Ang Diyos ay nananahan in His integrity kung sino siya. Sa so John 1.1 ay describe ito ng pasimula ay ang salita at ang salita ay nasa Diyos. At ang salita ay Diyos. The Word and God is one. Siya at ang kanyang salita ay iisa. That is His integrity. Number two characteristics of the King and the Kingdom is His, his quality. Number three, His wisdom. The whole word of God ay ang kanyang karunungan. He is wise. Alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya ang lahat at kahit ano paman. Number four, characteristics. He empowers other at ini-inspire niya ang iba. Number five, his authority is command. Pag siya ay nagsasalita, ito ay nagiging kautusan and everything obeyed him. In other words, minsan ang Panginoong Yesus ay sumakay sa isang bangka at nung sila ay nasa kilagitano ng dagat, ang dagat ay umuugang at umaalingawaw at sa ang Panginoong Yesus ay natutulog dun sa kailaliman ng bangka. At ang mga alagad ay sila ay takot na takot sapagkat napakalakas ng hangin at sila ay napakalakas ng daluyong. There are strong winds and waves at sila ay natatakot at ginising nila ang Panginoong Yesus and sabi na Panginoong Panginoon tayo ay ma- mamamatay we are perishing at ang Panginoong Yesus ay gumising at sinabi niya o oh, kayong kakaunti ang pananampalataya nasaan ang inyong pananampalataya then he spoke to the water at ang wind ay nag- nagkalma nawala ang malakas na daluyong nawala ang bagyo nawala ang malakas na ulan at sa, siya ay nangusap dun sa tubig. And the wind was calm. And the wind was over the water. And it, there was a great calm. At sinabi ng, ng mga alagad, anong uri ng tao ito? That even the winds and the waves obeyed him. In other words, ang parehong kapangyarihan na mayroon ang Diyos na ibinigay sa atin sa lahat ng mga circumstances. Ay, do we have that same power? See, ang religion ay ginagawa tayo masaya at komportable sa ating mga sitwasyon. Ang mga sitwasyon na to ay ikaw ay na hindi natin makukontrol. Katulad ng kamatayan, katulad ng hurricane, katulad ng mga bagyo, katulad ng tsunami, katulad ng financial disappointment, katulad ng ikaw ay walang pera. So, siya ay nangungusap sa kanyang mga, sa kaganito mga circumstances. He spoke to that circumstances no sila ay nasa bangkat, nasa gitna ng karagatan. And the wind obeyed him. So sa kingdom, binibigyan ka ng kapangyarihan sa lahat ng mga uncontrolled circumstances na meron ka. Ngunit ang religion ay ginagawa kang happy at komportable sa iyong mga sitwasyon. 
At ang sinasabi ay ito ay kalooban ng Diyos. That's religion. Ngunit sa kingdom, in the kingdom, you have power and authority sa lahat ng mga circumstances, sitwasyon, sickness, cancer, and every kinds of circumstances that you cannot control. Number six characteristics, His glory, His presence. Number six characteristics is glory, His presence. Ang mundo ay naghahanap ng iba't ibang masarap na pakiramdam, katulad ng pag-take ng marijuana, mag-take ng drugs, cocaine, mag-inuman, magkainan, mag- mag- magkasayan, ng walang patumangga. But in the kingdom, we seek as His presence is within us, His glory. Ang presence ng Lord ang nagbibigay ng peace, nagbibigay ng joy, nagbibigay ng gentleness, ng calmness, ng walang war, walang gulo, kundi katahimikan, kapayapaan. Yun ang kanyang righteousness. Ang lahat ng ginagawa ng hari ay tama, matuwid, at mabuti. Everything He made is right, and everything He do is right. That is yung kanyang righteousness. It's a legal word. Number seven characteristics. He leaves a legacy. Nagiiwan siya ng legacy. Nagiiwan siya ng tatak. Number eight. Siya, rin, siya ay nagpapala ng buhay ng iba. Kung namit mo ang Diyos and you shake hands with God, you have shaken hands with everything because everything is inside of God. At siya ay nagbe-bless sa buhay ng iba. In other words, minsan mayroong mga karamihan na sumusunod sa kanya at habang sumusunod sa kanya, sila ay nagutom, sila ay nauhaw, sila ay napagod. Ang Panginoong Yesus ay merong diplo, isang diplomat envoy na sinugo mura sa kalian ng langit dito sa lupa at siya ay sinusundan and as they pursue him sila nga ay na, napagod nagutom at nang hina at tinanong niya mga lagad ano ba ang meron tayo so they have the fish and the loaves at ito ay kanyang multiply that two fishes and three loaves at pinakain niya ang 5000 people he blessed the 5000 people dun sa kanyang dun sa mga tinapay at sa mga isda he blessed them and god is still blessing today ama nami na sa langit sambahin ang ngala mo mapasa amin ang karya mo dito sa lupa kagaya ng nasa lang- Thy will be done. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, araw-araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Give us our daily bread every day. Number nine, He protect His kingdom. Ano ang kingdom? A kingdom is a government led by a king. So ang hari ay pinaprotektahan niya ang kanyang pamahalaan. He is protecting His kingdom. Ang kingdom ay may laws, may lifestyle, may nature. Ang tawag dito ay the kingdom of his love. Sa kingdom, hindi uh, hin- ang mga citizens ay hindi nakikipagdigmaan. The king fights for his citizens. Sa democracy, lalo na sa Christianity, gusto nila they fight the devil. Kinakalaban nila ang jablo and they say I'm in a spiritual warfare. But in the kingdom, there is no fight because the king fights for you. Sinasabi sa Psalms 27, Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan o patibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at ang aking mga kaalit. Sila'y nangatisod at nangarap, nangatira pa. Why? Because the King protects you. Hallelujah. So in Psalms 24 and 7, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan at kayo'y mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. The king is the commander-in-chief of his army. At siya ay palaging mananalo sa bawat digmaan na mayroon tayo. Hallelujah! Taningin mo si Pharaoh dun sa Red Sea. He, God, the king wins every battle. Ang sabi niya, stand still and see the salvation of the Lord. Sapagat ang kaaway na nakikita mo ngayon, you will not see them anymore. Hallelujah. Ang Lord, ang king of glory.
Who is this King of Glory? The Lord, strong and mighty. Siya ang hari ng kaluwalhatian. Kaya itaas ninyo ang inyo mga ulo o kayo mga pintuang bayan at kayo ay mga taas. Kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pakikipagbaka. The Lord of hosts. He is the King of glory. Hallelujah. We well, thank you, Almighty Father, for this list of your great revelations about your King. Your characteristics, who you are and what you are. You are the most powerful God. You're the only true King, the only wise God, King eternal forever. Hallelujah. You are the only King that lives forever and ever. We thank you, Father, for you have all the power and all the, all the authority. Oh, hallelujah. Glory to the King. We worship you, a King. We thank the nation of Indonesia, Hong Kong, Philippines, America, Singapore, Bahamas, and all the nations of the world coming to the kingdom of God and listening to our videos. Subscribe to our channel, Global Diplomat College Center, Kingdom Teaching. God is raising up His citizens chosen even before the foundation of the world. God bless all the nations of the world. God bless you and God bless every citizens in all the nations of the world. Be in the kingdom of God. And we, we honor Prophet Joseph, God's holy prophet and ambassador for his sacrifices in the kingdom. And we honor uh, Pastor Webbs, Global Diplomat College Center, Greenville, South Carolina, USA, and Sister Amy Webbs, Pastor Amy Webbs, and all the kingdom citizens. We greet all the kingdom citizens in the Philippines, in Hong Kong, in Greenville, in Indonesia, and in every parts of the country. And we and we we are uh, we bless and we uh, greet all the kingdom citizens in Africa and Bahamas and all the nations of the world. Glory to the King alone.